ഇപ്പോഴാണ് മറുപടി കിട്ടിയത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അസന്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി സ്കൂളിൽ പോയി ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലേ വിഷമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരുന്നാൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അറബി ക്ലാസ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അറബി പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം കേട്ടു അല്ലേ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലേ കേട്ടു കേട്ടു ഈ പേജിൽ ആറാമത്തെ പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക പുസ്തകത്തിൽ ആറാമത്തെ പേജ് ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കി അല്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ പേജ് നോക്കുക അതിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടതിൽ ആ ഒരു പുഴയുണ്ട് ആ പുൽമേടുകളുണ്ട് പിന്നെയോ പക്ഷികളുണ്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും ആ അതെ 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 ചെടികളും പൂക്കളുമുണ്ട് ആ അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ ആ അതെ മത്സ്യമുണ്ട് മീനുണ്ട് അല്ലേ ആ ഉണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നേരെ താഴത്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ട ആ പ്രാർത്ഥന ആ പാട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന റബ്ബന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അൻത റബ്ബുന നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൻത റബ്ബുന നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചവും ഭൂമിയും ഇതൊക്കെ സംവിധാനിച്ച് തന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവല്ലേ നമ്മുടെ നാഥനല്ലേ നമ്മുടെ റബ്ബല്ലേ അതാണ് ആ റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിത്തന്ന സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി നമ്മൾ ആ സൃഷ്ടാവിനോട് തേടുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഗീതത്തിലൂടെ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നോക്കൂ ഏഴാമത്തെ പേജ് നോക്കിയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പറയൂ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആ പേനയുണ്ട് അടുത്തതോ ആ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുയലുണ്ട് ആ ബോളുണ്ട് പന്ത് അല്ലേ ബോളുണ്ട് ആ പറയൂ മരം ഊഞ്ഞാൽ മരം ഊഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോ ആ ഒന്നാമത്തേൽ അവസാനം ഊഞ്ഞാലാണോ അല്ല തൊട്ടിലാണ് അല്ലേ ആ കൃത്യമായി പറയണോ തൊട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കുളത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവിടെയാണ് ഊഞ്ഞാലുള്ളത് ആ ഊഞ്ഞാൽ 
ചെറിയ കുഞ്ഞ് പുസ്തകം കാരറ്റ് ബാറ്റ് എത്ര ചിത്രങ്ങളുണ്ട് എത്രയാണോ പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അഞ്ചും മറുഭാഗത്ത് അഞ്ചും മൊത്തം പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിലൊന്നാമത്തെ ചിത്രം ഏതാണ് പറയൂ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഏതാ പേന എന്താണ് പേനയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഈ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പേനക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് മറുഭാഗത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം പേന നിങ്ങൾ കണ്ടോ പേന കണ്ടു നേരെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക അതിൽ പേനയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം ഏത് ചിത്രത്തിനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പരിശ്രമിച്ച് നോക്കൂ നോക്കൂ ആ എന്തിനായിരിക്കും പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുത് എഴുതുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ അപ്പം പേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ആ പുസ്തകമാണ് അപ്പം പേനയുടെ ആ അവസാന തൊട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഒരു വര വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ റെഡിയാണോ അപ്പം നിങ്ങൾ പെൻസിലോ പേനയോ എടുക്കൂ പെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി പെൻസിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് പേനയുടെ അടുക്കൽ നിന്നും പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കുക വരച്ചോ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വരച്ചാൽ നല്ലതാണ് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ അപ്പം പേനയുടെ അടുക്കൽ നിന്നും പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു വരച്ചില്ലേ എല്ലാവരും സ്കെയിലില്ലേ പേനയും പെൻസിലൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം വരച്ചോളൂ വരച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ആരാണത് ആ നല്ല സുന്ദരനായ മുയൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ ഓ നല്ല കുറുമ്പനാണ് ആ ആ മുയൽ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഏത് ചിത്രവുമായിട്ടായിരിക്കും മുയലിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവുക മുയലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തായിരിക്കും ഊഞ്ഞാലാണോ ആ പുസ്തകമാണോ കുഞ്ഞാണോ ബേറ്റാണോ ക്യാരറ്റാണോ എന്തായിരിക്കും ആ സെന്ത ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റിനോടാണ് മുയലിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിലേക്ക് മുയലിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ക്യാരറ്റിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒരു വര വരയ്ക്കൂ വരച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു കൊടുത്തു വരച്ചല്ലേ എല്ലാവരും വരച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഏതാണ് പന്ത് ബോളാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എല്ലാവരും കളിക്കാറില്ലേ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കളിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ബോള് ബോളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് അതിൽ എന്തായിരിക്കും ബോള് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ബോള് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിക്കുക ആ പറയൂ ആ സെൻറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിക്കുക ബാറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പം ബാറ്റിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ബോളിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വര വരയ്ക്കുക വരച്ചോ വരച്ചു ആഹ്സൻതും അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് എന്താണ് നാലാമത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് മരമാണ് മരം മരം അല്ലേ ഓക്കെ മരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഊഞ്ഞാലും ഒരു കുഞ്ഞു വാവയും അതിലെന്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മരത്തെ ആ പറയൂ ഊഞ്ഞാലിനോട് അപ്പം മരത്തിൽ നിന്നും ഊഞ്ഞാലിലോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കൂ മുകളിലോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക വരച്ചോ വരച്ചു ആസൻത വരച്ചു ഇനി അവസാനത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലാണോ അല്ല 
തൊട്ടിൽ ഊഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു മരവുമായി ഇനി തൊട്ടിലാണ് തൊട്ടിൽ ആരാണ് കിടക്കുന്നത് ആരാ തൊട്ടിൽ കിടക്ക നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ കുട്ടികളാണോ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കിടന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞു വാവയെ കിടത്താം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ ആ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടിലുമായി ഈ കുഞ്ഞിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണം മുകളിലോട്ടൊരു വര വരയ്ക്കൂ തൊട്ടിലിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ ബന്ധിപ്പിച്ചു പേന പുസ്തകവുമായി മുയലിനെ ക്യാരറ്റുമായി ബോള് ബാറ്റുമായി മരം ഊഞ്ഞാലുമായി തൊട്ടിൽ കുഞ്ഞുവാവയുമായി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലുള്ള അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായി മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ തയ്യാറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിരീക്ഷിക്കുക ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരച്ചു നോക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അസ്സാം വാലൈക്കും